ஆர்வலர் அவருடைய ரிப்போர்ட் அவருடைய ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணுவார் அதே இயக்குனர் அவருடைய ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணுவார் செயலாளர் அவருடைய ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணுவார் அப்போ ஆண்டு கணக்கில் விவாதித்து பெறுதல் இது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று நம்ம பார்ப்போம் செகண்ட் ஒன்று நிர்மத்துடைய உறுப்பினர் யார் உண்மையான உரிமையாளர் யார் பங்குதார் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய முதல் தொகை தான் வந்து பங்கு முதலாக வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்போ அவங்களுக்கு தான் வந்து உரிமையாளர் அப்போ வியாபாரத்தில் ஒரு நிர்மத்தில் வந்த லாபத்தை பிரித்து கொடுக்கணும் பங்குதாரர்களுக்கு பிரித்து கொடுப்போம் எப்படி கொடுப்போம்னா பங்காதாயமாக கொடுப்போம் அப்போ பங்காதாயம் எங்கே டிக்ளேர் பண்ணுவோம் எங்கே அறிவிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பங்குடைய ஆண்டு பொது கூட்டத்தில் தான் பங்காதாயத்தை விளம்பல் பங்காதாயம் அறிவிப்போம் சரி இதுக்காக நம்ம இது செய்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒவ்வொரு பொது வரைய நிர்மத்திலையும் மூன்றில் ஒரு பங்கு இயக்குனர் வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டு பொதுக்கூட்டம்னா அது பதி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பதவி விலகுவாங்க பதவி விலகு மூன்றில் ஒரு பங்கு இயக்குனர் பதவி விலகி விலகி ஆக வேண்டும் அப்போ விலகும் போது ஏற்படுகின்ற காலி இடத்தை அந்த காலி பணியிடமான இயக்குனரை நியமிக்கிறது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் நியமனம் செய்யப்படும் அப்போ பதவி விலகும் இயக்குனருடைய இயக்குனரால் ஏற்படுகின்ற காலி இட காலி இடத்தை யார் நியமிப்பாங்க பங்குனர்களால் ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் இயக்குனர் நியமனம் செய்யப்படுவார்கள் இயக்குனர் நியமனம் செய்யப்படும் பதவி விலகலால் ஏற்படுகின்ற காலி இடத்தை பங்குனர்களால் பொதுக்கூட்டத்தில் இயக்குனர் இயக்குனர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் இது நம்ம மூணாவது பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து தணிக்கையாளர் நியமித்தல் எங்கே நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் தணிக்கையாளரை ஆடிட்டர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் பங்குனர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் இதுதான் வந்து இதுக்காக இந்த பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தை நம்ம கூட்டுறோம் இதுக்கு அடுத்தபடியாக சிறப்பு சிறப்பு பொதுக்கூட்டம்னு இருக்குது சிறப்பு பொதுக்கூட்டம் அப்படின்னு என்ன சொல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து சட்டமுறை கூட்டம் இல்லையோ அதே போல் ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் இல்லையோ இது தவிர வேறு ஏதாவது ஒரு கூட்டம் நம்ம கூட்டணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் சிறப்பு பொதுக்கூட்டம் சிறப்பு பொதுக்கூட்டம் சிறப்பு பொதுக்கூட்டம் என்றால் என்னன்னா சட்டமுறை கூட்டமோ அல்லது ஆண்டு பொதுக்கூட்டமோ இல்லாத மற்ற கூட்டங்கள் அனைத்தும் என்னன்னு சொல்ல நம்ம சிறப்பு பொதுக்கூட்டம் ஏன் அதாவது ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் வரைக்கும் நம்ம தள்ளி போட முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் பற்றி விவாதிக்கணும் அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பு பொருள் பற்றி விவாதிக்கிறதுக்காக நடத்தக்கூடியதான் சிறப்பு பொதுக்கூட்டம் அப்போ ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியாது தள்ளி போட முடியாது தள்ளி போட சூ தள்ளி போட முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படுகின்ற பொழுது தான் சிறப்பு பொதுக்கூட்டம் வந்து அவசியமாகின்றது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசாதாரண பொதுக்கூட்டம் சிறப்பு பொதுக்கூட்டத்துக்குன்னு ஒரு பேர் நான் சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா அசாதாரண பொதுக்கூட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி இது வந்து முக்கியமானது இல்லையா இப்போ இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அடிக்கடி வரக்கூடிய ஒரு ஒரு நாலு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இதில் கண்டிப்பாக அந்த நாலில் நமக்கு ஏதாவது ஒன்று அடிக்கடி வரக்கூடியது இந்த நாலு கொஸ்டினும் இந்த நாலு கொஸ்டின் பாருங்க நாலு மதிப்பெண் வினாக்கள் தான் இந்த நா இந்த லெசனில் நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதில் ஏதாவது இந்த நாளில் ஏதாவது ஒன்று நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக வரக்கூடியது வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது இந்த பகரால் பகரால் என்பவர் யாருன்னு கேட்பாங்க குறைவன் என்றால் என்ன நிகழ்ச்சி நிரல் என்றால் என்ன நிகழ்ச்சி குறிப்பேடு என்றால் என்ன இதெல்லாம் ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின் ஒரு சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குட்லக்கு அந்த நாலுமே சேர்த்து குறிப்பு குறிப்பு தருக அப்படின்னு சொல்லிட்டு டுவெண்ட்டி மார்க்ஸில் கேட்பாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நான் ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வர போல் அட் அட் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் சிம்பிளாக இதை படித்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நம்ம ஈஸியாக மார்க் வாங்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகரால் பகரால் என்றால் என்ன பகரால் என்பவர் யார் அப்படின்னு கேட்டான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பங்குனர் ஒரு பங்குனர் ஒரு நிரும பொதுக்கூட்டில் தனக்கு பதில் கலந்து கொள்ள கலந்து கொள்வதற்காக நியமிக்கும் ஒரு நபர் தான் பகரால் அதை யாரால் நியமிக்கப்படுகின்றார் ஒரு பங்குனரால் நிரும பொதுக்கூட்டத்தில் தனக்கு பதிலாக கலந்து கொள்வதற்காக நியமிக்கப்படும் ஒரு நபரை தான் இப்போ வந்து ஏனு ஒருத்தர் வந்து பங்கு பங்குதாரர் இருக்கார் ஒரு நிர்மத்தில் பங்குதாரராக இருக்கார் அவரால் வந்து ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் பங்கு கூட்டத்தில் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ள முடியல அப்போ ஏன் என்ன பண்ணுவோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு நபரை அனுப்புவார் தனக்கு பதிலாக இன்னொரு நபரை அனுப்புவார் அப்போ அந்த அனுப்பக்கூடிய நபரை தான் நான் சொல்கிறோம் பகரால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ பாருங்கள் யார் பகரால் என்பவர் யார் ஒரு பங்குனர் நிரும பொதுக்கூட்டத்தில் தனக்கு பதிலாக கலந்து கொள்வதற்காக நியமிக்கும் நபர் நியமிக்கக்கூடிய நபருக்கு பேர் தானே அது பகரால் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி பகராலை வந்து பார்த்தீங
அதுக்கப்புறம் வந்து குறைவெண் என்றால் என்ன குறைவெண் குறைவெண்ணா இப்போ ஒரு கூட்டம் நடத்துகிறோம் அந்த கூட்டம் நடத்த நடத்த எதுக்காக நடத்துகிறோம் அதாவது முன்மொழியே நம்ம தீர்மானமாக மாற்றுவோம் நம்ம ப்ரப்போசில் வந்து டிசிஷன் எடுப்போம் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுவோம் நம்ம எடுக்கக்கூடிய தீர்மானம் செல்லத்தக்கதாக இருக்கணும் அப்படின்னா குறைந்த அளவு நபர்கள் எண்ணிக்கை கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் நேரடியாக வருகை புரிந்திருக்க வேண்டும் அதுதான் பேர் குறைவெண் குறைவெண் என்ற என்பது ஒரு கூட்டம் வந்து செல்லத்தக்கதாக ஒரு கூட்டத்தில் எடுக்கக்கூடிய தீர்மானம் செல்லத்தக்கதாக இருக்க வேண்டுமெனில் அந்த குறைந்த அளவு நபர்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ண அந்த கூட்டத்தில் நேரடியாக கலந்து கொள்ள வேண்டும் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டால் மட்டும்தான் அதை நம்ம செல்லத்தக்க தீர்மானமாக செல்லத்தக்க நடவடிக்கையாக எடுத்துக்க முடியும் அப்போ வந்து அதுதான் குறைவுன்னு அப்படின்னு சொல்கிறோம் நிகழ்ச்சி நிரல் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நிகழ்ச்சி நிரல் என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது இப்போ ஒரு கூட்டத்தில் என்ன எதை பற்றிலாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்க எந்தெந்த மேட்டர்லாம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்க அது அஜெண்டான்னு சொல்லணும் இல்லையா அந்த ப்ரோக்ராமில் எதை ப எதை ப எந்த டீட்டெயிலுக்கும் நிரம்பத்தில் நடக்கக்கூடிய எந்த செயல்பாட்டை பற்றி நம்ம விவாதிக்க போகிறோமோ அதை நான் ஃபுல் டீட்டெயில் தான் எழுதியிருப்பாங்க இல்லை என்னென்ன நடக்கணும் சீர் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எந்த எந்த இடத்த எந்த பிளேஸில் நடக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு யார் யார் பேச போகிறாங்க எதாவது இது நம்ம நிகழ்ச்சி என்னென்ன எதை இப்போ யாரெல்லாம் கலந்துக்க போகிறாங்க இதெல்லாம் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா அது வந்து நிகழ்ச்சி நிரல் இல்லை இந்த டைமில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது வந்து நிகழ்ச்சி நிரல் இல்லையா இப்போ கூட்டத்தில் எதை விவாதிக்க போகிறோமோ அதை வந்து நம்ம என்ன நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அதுக்கு பேர் நிகழ்ச்சி நிரல் பேர் நிகழ்ச்சி குறிப்பேடு என்பது கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட இயக்குநரவை கூட்டமாக இருக்கலாம் எந்த ஒரு கூட்டமாக இருக்கலாம் அந்த கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள் அல்லது முன்மொழிவுகள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குறிப்பேட்டில் எழுதி வைப்பாங்க அதுக்கு பேர் என்ன அது நிகழ்ச்சி குறிப்பேடு இந்த நாலு கொஸ்டின் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று அதை நீங்கள் படிச்சுக்கங்க ஓகேவா ஓகே இந்த வாய்ப்பை நல்கிய நம்முடைய முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து என்னுடைய பெயர் பி சுப்பிரமணியன் அனகாபுத்திர மேல்நிலைப் பள்ளியில் பணியாற்றி வருகிறேன் உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்
அன்பார்ந்த மாணவ செல்வங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கம் என் பெயர் கஜபதி முதுகலை ஆசிரியர் வணிகவியல் அரசு மேல்நிலை பண்ணி கொண்டு உங்களை தொழில் பணிபுரிகிறேன் இன்று உங்களிடையே நம்ம வணிகவியல் பாடத்திலே ஆறாவது பாடம் பங்கு மாற்று நிலையம் இந்த பங்கு மாற்று நிலையம் பாடத்திலே நமக்கு தேர்வு தேர்வு கருதி முக்கியமான வினாக்களை மட்டும் உங்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்காக இந்த வாய்ப்பினை வழங்கிய முதன்மை கல்வியாளர்களுக்கும் முதலில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த பங்கு மாற்று நிலையம் பாடம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிர்மம் பாடம் நிர்மம் ஒன்று நிரமும் இரண்டை தொடர்ந்து இந்த பாடம் இடம்பெற்றிருக்கும் அதனுடைய காரணம் என்னென்னா கலைப்பிரிவு மாணவர்கள் நீங்கள் முதன்முறையாக வந்து நிறைய நம்ம வாழ்க்கையில் கம்பெனி பற்றிலாம் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் கம்பெனின்ற வேர்டு கேள்விப்பட்டிருப்போம் நிறைய தெரியும் கம்பெனினா ஏதோ கம்பெனிங்கிறது ஒரு தொழில் செய்கிற இடமாக தான் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க ஆனால் அந்த கம்பெனி அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு தொழில் அமைப்பு இல்லையா பட் சாதாரணமாக நமக்கு தெரியும் கம்பெனினா ஏதோ ஒரு பெரிய அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்ருப்போம் ஆனால் உண்மையிலேயே நிரும தொழில் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொழில் அமைப்பு ஏன்னா ஒரு நிர்மத்தை சாதாரணமாக தோங்குது என்பதா தோங்குது அப்படின்னால் கூட ஏறக்குறைய ஒரு ஓராண்டு காலம் பிடிக்கும் ஒரு கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ண ஏன்னா அதனுடைய நடைமுறைகள் உங்களுக்கு தெரியும் நிரும சட்டங்கள்லாம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இந்திய நிரும சட்டத்தின்படி அதை நம்ம பதிவு செய்து தான் துவங்க வேண்டும் அப்படி பதிவு செய்து துவங்குவதற்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய நடைமுறைகள் இருக்குது ஏன்னா இதில் பொதுமக்களுடைய பணம் சிறு சிறு பங்குகளாக முதலீடு செய்யப்படுகிறது அப்படி அந்த பொதுமக்களுடைய பணம் முதலீடாக மாறும்பொழுது அரசாங்கத்திற்கு அந்த கடமை இருக்கிறது அந்த பணத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் முறையான வழியில் செலவிட வேண்டும் என்பதிலே அரசுக்கு கண்டிப்பாக பங்கு இருக்கிறது அப்படி இந்த பொதுமக்கள் பங்கு மாற்று நிலையத்திலே பணத்தை தங்களுடைய சேமிப்பாக பங்குகளை வாங்கி முதலீடு செய்கிறார்கள் அல்லவா அப்படி செய்வதற்கு எங்கே அவர்கள் சென்று இப்போ நம்ம ஒரு நமக்கு தேவையான ஒரு பொருளை வாங்க வேண்டும் என்றால் உதாரணத்துக்கு காய்கறி வாங்கணும்னா காய்கறி சந்தைக்கு போவோம் வேறு ஏதாவது சில பொருட்கள் வாங்க வேண்டும் என்றால் அந்த சந்தையில் நம்ம போய் வாங்குவோம் மார்க்கெட் பொதுவாக இங்கிலீஷில் மார்க்கெட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா மார்க்கெட் போனால் வாங்கிடுவோம் பட் ஷேர் வாங்கணும் அப்படின்னா எங்கே வாங்கலாம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஷேர் மார்க்கெட் அன்றாடம் நம்ம செய்தித்தாட்களை எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா செய்தி தொலைக்காட்சி பெட்டகங்களில் செய்தி வாசிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா வணிக செய்திகளில் ஒரு பிரிவு கடைசியாக வரும் பார்த்திங்கன்னா முதல்ல நம்ம நாட்டு நடப்புகள் அடுத்து உலக செய்திகள் இறுதியாக பார்த்திங்கன்னா விளையாட்டு செய்திகளுக்கு முந்தி வணிக செய்திகள் சொல்லும்போது நீங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது வந்து தேசிய பங்கு சந்தையில் இத்தனை புள்ளிகள் உயர்ந்தது இன்றைக்கி இத்தனை புள்ளிகள் விழுந்தது அது மாதிரிலாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சில நேரங்களில் காலையின் ஆதிக்கம் அதிகமாக இருந்தது அப்படிலாம் பேப்பரில் போட்டிருப்பான் பார்த்துருப்பேன் நீங்கள் அந்த வணிக செய்திகள் பக்கத்தை நம்ம திருப்பி இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக அது நம்ம கண்ணில் பட்டிருக்கோம் அப்படி இது வரைக்கும் பார்க்கலனாலும் இனிமேல் நீங்கள் அந்த செய்தித்தாளையோ இல்லை செய்திகளோ கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பாடம் வந்து ரொம்ப எளிமையாக புரிஞ்சிடும் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாடம் எதிர்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னெல்லாம் ஒரு பதினைந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பங்கு மாற்றகம் ஷேர் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாத ஒரு விஷயம் பார்த்தது ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை இல்லையா பங்குகளை பற்றி அனைவருமே அறிந்திருக்கிறார்கள் பங்கு மாற்று நிலையத்திலே வணிகம் செய்ய ஈவன் கிராமப்புறத்திலலாம் கூட ஷேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற அளவு இன்றைக்கி வந்து டெக்னாலஜி வளர்ந்துருக்கு ஸோ பங்கு மாற்று நிலையம் அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப முன்ன அளவு இப்போ நடைமுறை சிக்கல் இருக்காது ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் நடைமுறையில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்த்தீங்கனாலே இந்த பாடம் உங்களுக்கு எருமையாக புரியும் ஸோ ஷேர் மார்க்கெட் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான வினாக்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எனக்கு முன்னாடி திரு சண்முகம் அவர்கள் வந்து உங்களுக்கு இரண்டு வினாக்கள் பத்திரம் என்றால் என்ன ஏன்னா ஷேர் பற்றி படிக்கிற போது ஃபஸ்ட்டு ஷேர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா பத்திரம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிற வினா உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தார் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பட்டியலிடுதல் அ லிஸ்டிங் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் அதாவது ஒரு நிர்மமானது தன்னுடைய வணிகத்தை அதாவது பங்குகளை வந்து பொதுமக்களுக்கு வெளியிடுவதற்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம கண்டிப்பாக அந்த லிஸ்டிங் அப்படிங்கிற அந்த செயல் பண்ணால் தான் வெளியிட முடியும் பொது நிறுவனங்கள் வந்து பட்டியலில் சேர்க்கணும் அலுவல் பட்டியலில் அலுவல் பட்டியல்னால் என்ன இப்போ ஒரு க ஒரு ஷேர் மார்க்கெட் இருக்குது பாம்பே இப்போ மும்பை ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குது என்எஸ்சி இருக்குது டெல்லியில் நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா இருக்குது இந்த ரெண்டு நிறுவனத்துலேயும் வந்து நம்ம கம்பெனியோட பேர் அங்கே சேர்ந்துருந்துச்சுன்னா அது பட்டியல் எடுதல்னு பேர் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஸ்கூலில் நம்ம சேர்க்குறோம் இல்லையா அட்மிஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு பையனை ஒரு ஸ்கூலில் சேர்த்துனா இந்த ஸ்கூலில் நம்
ஆன்லைன் ட்ரேடிங் வணிகம் இதுதான் என்னுடைய விரிவாக்கம் இந்த போல்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மும்பை பங்கு சந்தையில் முதல் முதலாக மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து இங்கே பாருங்கள் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோம் மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து தான் முதல் முறையாக இந்த செயல்பாட்டை ஆரம்பித்தாருங்க இது என்னென்னா இப்போது நம்ம நடைமுறை எவ்வளோ பாருங்கள் இப்போ வீட்டிலேருந்தே சிலதெல்லாம் நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறோம் நிறைய ஆன்லைன் ட்ரேடிங்லாம் நீங்கள் இப்போது குயிக்கர் அந்த டாட் காம் இந்த டாட் காம்லாம் நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எதையுமே நம்ம வந்து நேரடியாக சென்று வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் வீட்டிலிருந்தே ஆர்டர் செய்யலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி பங்குகளை கூட இணையதளம் மூலமாக நமக்கு வந்து ஒரு வங்கியில் டிமேட் அக்கௌண்ட் சொல்லுவாங்க வங்கியில் ஒரு கணக்கை துவங்கி விட்டு வீட்டிலிருந்தே நாம் ஒரு கணக்கை துவங்கி அதன் மூலமாக வணிகத்தில் ஈடுபடலாம் அதுதான் போல்ட் அப்படிங்கிற நடைமுறை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மும்பையில் இந்தியாவில் பாம்பே ஸ்டாக் சேஞ்சில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தில் தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பித்த உடனே நிறைய அதுக்கு வந்து நிறைய வரவேற்பு வருது மக்கள்கிட்ட ஏன்னா ஆன்லைன் ட்ரேடிங் பண்ண ரொம்ப விரும்பினாங்க ஏன்னா இப்போ ஆன்லைன் ட்ரேடிங்னும் போது நம்ம ஃபிசிக்கலாக அங்கே போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை மார்க்கெட்டுக்கு போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை எந்த இடத்துல ட்ராவல் பண்ணும்போது கூட ஆன்லைனில் ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ தான் மொபைலில் இருக்குது லேப்டாப்பில் இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே இன்டர்நெட் வசதி இருக்கிறதுனால இந்த வணிகமானது மிக வேகமாக பரவி இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏறக்குறைய ஆறாயிரம் வணிக இணைப்புகள் நம்ம இந்தியா ஃபுல்லாக செயல்பட்டுருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இது இப்போ அட் ப்ரெசண்ட் இன்னும் கூட அதிகமாக இருக்கலாம் ஆனால் நமக்கு புத்தகத்தின் பிரகாரம் ஆறாயிரம் வணிக இணைப்புகள் நாடு முழுவதும் இந்த பாம்பே ஆன்லைன் ட்ரேடிங்கில் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது நல்லா கவனிச்சுங்க போல்ட் ரொம்ப போல்ட்னா நீங்கள் டக்குன்னு ஞாபகத்து வச்சுக்கலாம் போல்ட் அப்படின்னா போல்ட்டுங்கிறது பாம்பே ஆன்லைன் ட்ரேடிங் இங்கிலீஷினுடைய நேரடி தமிழில் கொடுத்துருக்கு போல்ட் அப்படின்னு போல்ட்னா தான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பாம்பே ஆன்லைன் ட்ரேடிங் இணையதளம் மூலம் நடக்கக்கூடிய ஒரு வணிகம் இது மும்பை பங்கு சந்தையில் மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தில் முதன் முதலாக துவங்கப்பட்டது இன்று நாடு முழுவதும் ஏறக்கூடிய ஆறாயிரம் இணைப்புகளுடன் செயல்படுகிறது உங்கள் நாலு மதிப்பெண் வினாண்டதுனால இந்த இரண்டு பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதினாலே முழு மதிப்பெண் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு மும்பை பங்கு சந்தை ஆறாயிரம் வணிக இணைப்புகள் இதுதான் உங்களுக்கு இதில் கீ கீவேர்ட்ஸ் போல்ட் அப்படின்னா மும்பை பங்கு சந்தையில் எப்போ தோன்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மார்ச் எத்தனை இணைப்புகள் ஏறக்குறைய ஆறாயிரம் இணைப்புகள் ஓகேவா இப்போ இந்த வினாவுக்கு வந்து உங்களுக்கு விடை அளிப்பதில் சிரமம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்புகிறேன் நீங்கள் இப்போ அடுத்ததாக நம்ம பூக வணிகர் அப்படிங்கிற வினாவை பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஸ்பெக்குலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஊக வணிகர் இப்போ போல்ட்டை பற்றி பார்த்தோம் ஷேர் மார்க்கெட் பற்றி பார்த்தோம் இப்போ மார்க்கெட்னாலே அங்கே ப்ரோக்கர் இருப்பாங்க இல்லையா நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தானே கண்டிப்பாக மார்க்கெட் என்று நம்ம சொல்லும் பொழுது அந்த மார்க்கெட்டில் வாங்குறவங்க விற்கிறவங்க தவிர வேறு யார் இருப்பாங்க தரகர்கள் இருப்பாங்க ஒரு சந்தை அப்படின்னாலே விற்பவரும் வாங்குபவரும் சந்திக்கின்ற இடம் தான் சந்தை அந்த சந்தையில் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா தரகர்கள் இருப்பாங்க நீங்கள் நிறைய இப்போல்லாம் கேள்விப்படுவீங்க இந்த ரியல் எஸ்டேட் ப்ரோக்கிங்லாம் நிறைய நடக்குது பையர் செல்லர் மீடியேட்டர்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சந்தையில் எந்த சந்தைனாலும் இந்த இடைநிலைகள் என்பது கண்டிப்பாக இருப்பாங்க இப்போ பங்கு சந்தையிலையும் அதே போல் ஊக வணிகர்கள் அப்படின்னு இருக்காங்க ஊக வணிகர்கள் இவங்க யாருனா ப்ரோக்கர்னு அவங்களுக்கு சொல்ல முடியாது இவங்களும் சாதாரணமாக பங்குகளை வாங்குறவங்க தான் ஆனால் வாங்குபவர்களில் இரண்டு வகையான நம்ம பிரிக்கலாம் அவங்கள வந்து முதலீட்டாளர் இன்னொரு வகை ஊக வணிகர்னு பிரிக்கலாம் பங்கில் வாங்குறவங்க இப்போ நம்ம உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு எனக்கு சொந்தமாக வீடு கட்டணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது நான் வந்து பல இடங்களில் தேடி பிடிச்சி ஒரு ஒரு நகரப்பகுதியில் ஒரு சின்ன ஒரு பிளாட்டை நான் வாங்குகிறேன் என்னுடைய ஏம் என்னென்னா அந்த பிளாட்டை வாங்கி ஒரு பத்து வருஷத்துக்குள்ளே இல்லை ஒரு ஐந்து வருஷத்துக்குள்ளே இந்த வாங்கின கடனை அடைச்சி ஒரு வீடை கட்டி பார்க்கணுங்கிறது என்னுடைய ஆசை அப்போ நான் அந்த பிளாட்டை வாங்குறதுடைய நோக்கம் என்னுடைய சுய பயன்பாட்டுக்காக நான் வாங்குகிறேன் நீண்ட நாளைக்கு அது பயனளிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி வாங்கினா நான் வந்து ஒரு முதலீட்டாளர் இல்லையா என்னுடைய எண்ணம் வந்து உடனே விற்கணுங்கிறது இல்லை ஆனால் இதே ஒரு சிலர் வாங்க வாங்க பார்த்துருக்கீங்க வந்து ஒரு நிலத்தை வாங்குவாங்க வாங்கி இமீடியட்டாக ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே ஒரு கூடுதலாக ஒரு லாபம் வந்தோடனே இன்னொருத்தருக்கு விற்றுருவாங்க இப்போ நடக்கிறது இருக்குது நிறைய நீங்கள் ரியல் எஸ்டேட் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போது நம்ம சென்னையை சுற்று பகுதிகளெலாம் நிறைய நடக்குது அதனால் உங்களுக்கு வந்து வந்து ஈஸியாக தெரியும் ஸோ ஒரு சொத்தை வாங்கும் பொழுது இப்போ இங்கே நம்ம சொத்துன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பத்திரம் ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஷேர்ஸ் அந்த வாங்குறதுடைய
புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதில் முக்கியமான கீவேர்ட்ஸ் என்னென்னா லாபத்தில் விற்கணும் அது முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் அவங்களுக்கு இப்போ அவங்க வாங்குறதுடைய பர்பஸ் நீண்ட காலம் வச்சுக்கிறது இல்லை ஒரு ஃப்யூச்சரில் டக்குன்னு லாபத்தை விற்கணும் அதுதான் அவங்களுடைய நோக்கம் ஆனால் அதை வச்சுட்டு இருந்து என்னுடைய இப்போ ஒரு சிலரெலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு சொத்தை வாங்கி நாம் அனுபவித்து நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கொடுப்போம் அந்த மாதிரிலாம் வாங்குகிற சொத்து அது முதலீட்டாளர்களுடைய சொத்து இவர்கள் ஊக வணிகர்களுடைய வாங்குறதுடைய நோக்கம் வாங்கி அதிக விலை வரும்போது ஒரு சில ஊக வணிகள் பார்த்திங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட் போனீங்கன்னா அதை பற்றி கேள்விப்பட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி காலையில் வாங்கி சாயந்தரம் வைப்பாங்க நீங்களாம் கேள்விப்பட்டிருக்கு கொஞ்சம் நியூஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செய்தித்தாலாம் படிச்சுனா தெரியும் காலையில் வாங்கி சாயந்தரம் விற்றுருவாங்க அப்போ அவங்க யார் யாராவது நம்ம காலையில் வாங்கி சாயந்தரம் நாம் சொந்தமாக வாங்கினா அப்படி விற்க மாட்டோம் லாபத்துக்காக வணிகம் செய்வது தான் அப்படி விற்பாங்க அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் ஊக வணிகர்கள் அவங்களுடைய ஈடுபாடு ஒரு குறைந்த காலம் தான் இருக்கும் ஜஸ்ட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு மட்டும் அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மட்டும் வச்சுருந்து அதிக விலைக்கு வைத்து லாபம் பார்ப்பாங்க இவர்கள் தான் ஊக வணிகர்கள் ரைட் ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு